Guten Tag, alle Miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Would You Rather, eine neue Episode für das wunderbare psychologische Profil, bei dem wir beschließen, alles quasi auszu... Erbrechen, Hashtag werbefreundlich, dass unsere Psyche so hergibt. Angefangen mit der Frage, würdest du lieber einen Monat nur bei Kentucky Fried Chicken essen oder lieber einen Monat nur bei Taco Bell essen? Ich persönlich möchte nicht jedes Mal eine Explosion haben, wenn ich das Badezimmer aufsuche. Außerdem mag ich eigentlich ganz gerne äh, sowieso Kentucky Fried Chicken, Hashtag äh, leider nicht gesponsert. Deswegen werde ich jetzt einfach mal kurzfristig sagen, wir bleiben definitiv bei Kentucky Schreit Winken. Und damit war ein Versprecher. YouTube, das war ein Versprecher. Hör auf mich, deswegen jetzt wieder an die Wand zu nageln. Würdest du lieber den Geruchssinn eines Hundes haben oder den. Oh, oder das, quasi das Augenlicht eines, eines äh, Adlers? Uh, das, das ist eine gute Frage. Würde ich lieber so gut riechen können wie ein Hund? <lacht> das kann ja auch gefährlich sein, wenn man jetzt mal nüchtern das Ganze betrachtet. Oder so gut sehen können wie ein Adler. Ich glaube, es wäre für mich deutlich nützlicher oder für einen Menschen grundsätzlich, wenn man besser sehen als riechen kann, oder? Also ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, was man so als was Hunde so alles riechen müssen, was bei uns einfach so vorbeigeht, wenn du so über die Straße gehst und da hat jemand gerade zufällig einen Pups gelassen, das ist dann so ein, so ein Fähnchen im Wind, ein sanftes, das man kaum wahrnimmt, wenn man dann aber die Nase eines Hundes hat, tja... Kacke. Deswegen glaube ich, würde ich tendenziell da eher, weil das eine äh, hat das Nachteile, wenn ich scharf sehen kann. Das ist natürlich jetzt die Frage. Haben, äh, da bin ich jetzt nicht sonderlich bewandert. Aber also bei Katzen weiß ich, dass es so ist, dass die, wenn du irgendwas genau vor die Nase hältst, dann sehen die das einfach nicht. Also wenn das bei, bei einem Adler genauso ist, dass ich überhaupt nichts mehr sehe, was direkt vor meiner Nase ist, aber dafür irgendwas, was kilometerweit entfernt ist, dann habe ich da natürlich auch nicht allzu viel von. Weil dann würde ich den Monitor vor mir nicht mal mehr erkennen und wüsste nicht, was dieses komische schwarze Objekt ist, in das ich gerade starre. Aber ich glaube trotzdem, also ich wüsste nicht, was hätte ich davon? Ich überlege gerade wirklich, was hätte ich davon, wenn ich so gut riechen könnte wie ein Hund? Also aktiv, nicht passiv. Deswegen glaube ich, nehme ich lieber das hier. Ich bin mir nicht sicher, oh, oh ja doch, aber deutlich. Das hätte ich jetzt gar nicht so deutlich erwartet, aber ich meine, ich nehme es dann gerne mal mit. Würdest du lieber den Rest deines Lebens gestalkt werden von einem Geist oder von einem Dämon nur drei Jahre <lacht> verfolgt werden <lacht> und dann sterben? <lacht> Was? Ich meine, es kann ja auch ein freundlicher Geist sein. Hier steht auch unten drunter, der, der Geist, der, der ärgert dich quasi durchgehend, der Dämon bringt dich einfach direkt um. Gehen wir mal davon aus, dass man irgendwann, ich sag mal so, wenn es den Rest meines Lebens ist und ich diese Entscheidung vorher treffen dürfte, gehe ich davon aus, dass ich wüsste, dass es ein Geist ist. Und ich gehe mal davon aus, dass der Geist jetzt nicht dafür sorgen würde, dass permanent um mich herum Menschen zugrunde gehen, also nichts dass dieser Geist nichts Dramatisches macht, sondern ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass das ein Geist ist, der zwar den Rest meines Lebens da ist, der aber dann dafür im Prinzip eigentlich nur so ist wie Kasper. So, der dann sagt, <lacht> komm, wir ärgern den Typ mal so ein kleines bisschen, wir schmeißen mal eine Vase um oder sowas ähnliches. So, so, so interpretiere ich das jetzt und da wäre mir dann, glaube ich, ein Geist lieber, weil ich glaube, irgendwann könnte ich drüber lachen. Das sage ich jetzt, weil es mir nicht passiert, aber... <lacht> Wobei hier unten drunter steht, du würdest dich definitiv an den Geist nicht gewöhnen und es wird die ganze Zeit dafür sorgen, dass du die ganze Zeit nur Stress hast. <lacht> Unter den Voraussetzungen, lieber nach drei Jahren tot sein oder <lacht> oder dann den Rest deines Lebens lang Stress haben. Also, <lacht> also Leben mit Stress oder Tod? Das ist jetzt die Frage. Möchte ich jetzt den Rest meines Lebens genervt und gestresst sein, mich nicht mehr dran gewöhnen, nicht wissen, was los ist oder dann lieber einfach meine Ruhe haben? Ich glaube, dadurch, dass ich mich nicht dran gewöhnen würde und nicht wüsste, was los ist, wäre mir das, glaube ich, sogar tatsächlich lieber. Das ne ich kann doch nicht den Rest meines Lebens in Stress leben, ohne zu wissen, was überhaupt um mich passiert. Das ist ja im Prinzip dann wie ein Fluch. Hättest du lieber einen Keychain-Nippelring? Ich schätze jetzt mal einfach, dass das im Prinzip ein Nippelpiercing ist mit einer Kette dran. Vielleicht die beiden Nippel miteinander verbinden. Ich habe keine verdammte Ahnung, was das ist. Wir können ja den armen, kleinen, braven Panda irgendwie aufklären. Oder lieber eine Garderobe haben, die komplett quasi aus der Kleidung von Scooby-Doo-Charakteren besteht. <lacht> ich würde ja generell schon mal... Wie viele Charaktere hat Scooby-Doo? Irgendwie sind das vier, zwei Männer, zwei Frauen. Das heißt ja, dass die Hälfte für mich da schon mal rausfallen würde. Das heißt dann, ich hätte entweder Shaggy's Kleidung, sprich T-Shirts und normale Hosen. Dürfte ich dann auch nur das eine grüne T-Shirt tragen? Ich meine gut, ob ich jetzt ein grünes oder ein schwarzes trage. Was, was macht das für einen Unterschied? Also ich würde da wahrscheinlich... Bevor ich mir jetzt ein... Die Frage ist natürlich... 
Keychain Difference. Ich meine, wenn man da jetzt drauf steht, hat das ja quasi überhaupt keinen Nachteil. Aber ich, ähm, ähm, müsste ich den quasi zeigen, müsste der präsentiert werden, würde man, also, ich, ich weiß, da ich ja sowieso eigentlich die ganze Zeit T-Shirts und Hosen trage, wäre das, glaube ich, relativ egal mir, wenn ich jetzt mal so ehrlich sein soll. Ach, dann wäre es ja schon auch ganz cool, diesen komischen Matrosen quasi anzu anzuhaben, den der blonde Typ da die ganze Zeit trägt. Ich glaube, das würde ich dann doch lieber tun. Deswegen habe ich mich natürlich jetzt auch vollkommen richtig entschieden, weil das wusste ich natürlich. Wärst du lieber persönlicher Chauffeur oder persönlicher Koch? Oh, das ist eine interessante Frage. Würde ich lieber die ganze Zeit die Leute durch die Gegend fahren, die quasi äh, die, die reichen... Ich gehe mal davon aus, dass es denn von irgendeiner wichtigen, schrägstrich reichen Persönlichkeit ist. Würde ich lieber die ganze Zeit durch die Gegend fahren oder würde ich lieber die ganze Zeit kochen? Ich glaube, ich persönlich habe keinen Führerschein. Aber ich stelle mir die Arbeit als Chauffeur deutlich weniger... Ich meine, ich kann sitzen, ich habe meinen eigenen Arbeitsplatz... Die Hälfte der Zeit fahre ich ja irgendwo alleine durch die Gegend. Die andere Hälfte sitzt wahrscheinlich mein Chef hinten, hat die Scheiben hoch und ich kriege sowieso nichts davon mit. Also ich glaube von den Sachen, ich stelle mir das, die Arbeit als, Chef, als Chefkoch deutlich anstrengender vor und deutlich anspruchsvoller, was natürlich auch schön sein kann. Aber auf der anderen Seite die ganze... Ich meine, ich, ich habe mal, ich habe mal ein paar Tage ein Probe-Dingsbums als äh, Koch gemacht damals, weil ich in Erwägung gezogen, ha gezogen habe vor... Boah, das ist... <lacht> Bestimmt 13 Jahre her. Oh, äh, äh, 12, 13 Jahre ist das locker her. Und das war für mich fürchterlich anstrengend, weil du stehst ja die ganze Zeit aufrecht, was 8 Stunden am Stück... Keine Ahnung, ob ich der Einzige bin, ich finde 8 Stunden am Stück aufrecht stehen schon... Äh, also hat schon was. Und im Grunde genommen... Kann ich mir schwer vorstellen, dass dann diese Leute, der, für die du täglich dann die Gourmet-Dinger da kochst, gehen wir mal davon aus, dass wir das täten, dass die es überhaupt nach der ganzen Zeit noch zu schätzen wissen. Das heißt, dass quasi du arbeitest dann, kriegst dein Geld, aber ansonsten wird's. Du kannst natürlich auch einen tollen, tollen quasi Chef haben, der das Ganze dann zu schätzen weiß, aber ich würde, da, also ich glaube, ich wäre lieber Chauffeur. Um das kurz zu fassen. Oh, sind, oh, das hätte ich nicht gedacht. Sind Köche in den USA dermaßen beliebt? Das ist ja interessant. Würdest du lieber. <lacht> Eine Meile lang auf heißen, brennenden Kohlen laufen oder eine Meile lang auf Legos. <lacht> ich schätze mal, dass die bleibenden Schäden im Grunde genommen. <lacht> das ist überhaupt in einem Satz genannt, wird ist großartig. Ich schätze mal, dass die bleibenden Schäden bei den Legos deutlich kleiner wären. Also heiße, brennende Kohlen hießen ja da wirklich, dass meine Füße im Prinzip irgendwann anfangen zu bluten und verbrennen und hast du nicht gesehen. Also da wären dann ja bleibende Schäden da. Bei Legos hätte ich dann vielleicht ein paar Schmerzen, wenn ich Pech habe, vielleicht die eine oder andere Narbe. Aber ich gehe nicht davon aus, dass die Legos dann komplett mir die Füße ver verhunzen würden, wie es Feuer wahrscheinlich täte. Also bleiben wir dann doch mal bei den Legos. Und das ist ja auch recht eindeutig. Es würden 20, jeder Fünfte würde sich lieber die Füße verbrennen, als eine Meile auf Legos zu laufen. Verbrennen. Wir reden von heißen, brennenden Kohlen. Feuer. Meine Füße wären gar. Ich könnte ein Steak draus bauen. Ja, wäre ich doch nur der Chefkoch anstatt Chauffeur geworden. <lacht> Würdest du dir lieber schmerzlos, wo wir dein linkes Bein amputieren lassen... Aber dafür nur ein Holzbein, also wirklich so ein klischeehaftes Holzbein, so ein Piratenholzbein, so ein Stock quasi, als Prothese nutzen dürfen. Oder jedes Jahr mit einem dreckigen Sch äh, Fleischmesser dir einen deiner quasi Zehen abschneiden, abhacken lassen, wahrscheinlich dann auch mit Schmerzen, weil davon steht nicht, dass es keine hätte, bis du irgendwann keine mehr hast. Also die Frage ist, ob ich <lacht> lieber mir einmal schmerzlos meinen, im Prinzip meinen Fuß abschneiden lasse oder jede... <lacht> Jedes Jahr einen C. Ich glaube, ich entscheide mich dann wohl mal für die schmerzlosen Holzbeine, nicht wahr? Was ist das überhaupt für eine Frage? Warum würde ich... Das ist, Im Prinzip läuft es auf dasselbe hinaus. Ich meine, gut, ich hätte am Ende dann noch bei der anderen Option einen, einen stummen Fuß ohne Zehen. Aber möchte ich den haben? Den zusammen mal mit den Schmerzen. Nee, also da bin ich lieber ein Pirat. Wenn ich mir, also wenn ich mir das aussuchen darf, was ich ja quasi darf, dann, also nee, dann, dann bin ich, glaube ich, lieber Pirat und bin glücklich und zufrieden mit meinem Holzbein. Da würden auch die Leute, werden, würden dann überleg mal, du gehst dann nachts irgendwo, gehst irgendwo in so, einem, in so einem alten Hotel, gehst dann über, über den Flur und die Leute hören dann nur tschk, 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 und denken, ein Geisterpirat ist da. Wie cool ist das denn, bitte schön? Dann bin ich plötzlich der Geist, der, 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 der den Rest des Lebens Leute verfolgt. <lacht> <lacht> Hallo Mama. Würdest du lieber 53 Stunden lang alleine in einem, in einem Aufzug feststecken oder der einzige Überlebende bei quasi einer, 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 einem Bankraub, also beziehungsweise Bankgeisel-Ding äh, irgendwie. Also die, die, ich schätze, weil es im Prinzip ein Bankraub ist mit Geisel, sowas in die Richtung. Äh, und wir sind der einzige Überlebende. Also, also lieber 53, alleine, 53 Stunden alleine in einem Aufzug oder der einzige Überlebende bei einem, Bankraub, bei einem blutigen Banküberfall. 
Warum würde ich dann lieber den blutigen Banküberfall nehmen? Warum würde ich wollen, dass stattdessen Menschen sterben um mich rum? Wenn wir davon ausgehen, dass ich nicht allein in diese Bank reingehe, sondern mit Familie, Schrägstrich, Geliebten, die ich dann alle verliere und ich bin der einzige Überlebende, nur damit ich nicht 53 Stunden lang in einem Aufzug sitzen muss. Ich kann die ganze Zeit schlafen. Ich meine gut, ich hätte 53 Stunden weder was zu essen noch zu trinken, das wäre mit Sicherheit anstrengend und schei apropos scheiße. Wo geht man 53 Stunden lang dann aufs Klo? Aber das wäre mir doch dann immer noch lieber, als wenn irgendwie, keine Ahnung, mehrere Menschen sterben. In der großen Bank wahrscheinlich mehrere Hunderte. Keine Ahnung, auf jeden Fall einige. Ist ja auch vollkommen egal. Nee, da bin ich lieber alle... Warum will ich... Ist über die Hälfte, über die Hälfte sind lieber die einzigen Überlebenden bei irgendeinem blutigen Bank, wo, wo Menschen sterben, als dass sie 53 Stunden alleine in einem Aufzug verbringen. Über die Hälfte hätten lieber tote Menschen, als 53 Stunden ihres Lebens zu verlieren. Wir reden von 53 Stunden für Menschenleben. Was ist das denn? Ich kann nicht Menschenleben opfern dafür, dass ich 53 Stunden meines Lebens rette. Das wäre es nicht mal mehr wert, wenn es die letzten 53 Stunden meines Lebens sind. Dafür müssen auch keine, dafür müssen die mehrere Menschen sterben. Was ist das denn? Ich bin schockiert über diese Antwort, Alter. Würdest du dich lieber von einem japanischen Sushi-Koch zerlegen lassen, um dann quasi Justin Bieber auf einem Teller serviert zu werden? Welche Bewandtnis hätte das, wer mich dann isst, wenn ich sowieso schon zerschnitten bin? Oder lieber durch einen Haufen hungernder Löwen rennen, während du das komische das Steakkleid da, was Lady Gaga mal hatte, während du das trägst? Das heißt, sterben werde ich ja wahrscheinlich sowieso. Wenn ich mal davon ausgehe, dass diese Löwen dann natürlich auch auf mich reagieren, werde ich so oder so sterben. Aber auf der anderen Seite hieß ja das eine zumindest, also ich hätte zumindest, wenn ich da durchrennen muss, Zumindest noch eine Chance. Ich hätte zumindest die Gelegenheit, zu versuchen zu überleben. Also, dass ich sofort weiß, okay, der Typ zerschneidet mich jetzt in alle meine Einzelteile. Demnach wäre mir, glaube ich, die, die, die Möglichkeit des Versuches ein kleines bisschen lieber als direkt zu so akzeptiert. Scheiße, ich bin jetzt tot und werde das Essen von Justin Bieber werden. Außerdem füttern wir natürlich lieber unsere lieben Kätzlein, als dass wir dann uns, als dass wir Justin Bieber füttern. Nicht wahr, meine Damen und Herren? Ich denke, das ist ja wohl klar. Would you rather Super Smash Bros. oder The Legend of Zelda Hyrule Warriors? Meine Damen und Herren, damit könnte man euch ja dann jetzt quasi bei euch selbst überlassen, was wir damit auch tun werden. Bis dahin, also jetzt dann erstmal bitte like mal kaputt. Psch. Kloppen und so weiter und so fort. In den Kommentaren beantworten wir diese Fragen und natürlich sämtliche anderen auch. Kritisieren mich dabei für meine vollkommen falsch gefällten Entscheidungen und stellen alles, was ich jemals sagte, in Frage, weil ich bin natürlich ein absoluter Hampelmann. Vielen lieben Dank, dass du da warst und offiziell winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video, liebe Leute. Tschüss.